Hi students, welcome back to your channel. In the number of day, but exercise 6th three, 7th question. 6th question, I know video number the 7th question. Mall and number chee and 7th question is done. The student of class 8 of a school donated rupees 2401 in all. In Prime Minister's National Relief Fund. That is, our class is 2401 rupees. All of us Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Our class is the students in the class. At the class, there are 40 students in the Each student donates as many rupees as the number of students in the class. In the class, there are 40 students in the class. In the find the number of students in the class. Class is a question. Now, we have a number of 2401 rupees. We have a number of students in the class. We have a number of students in the class. We have a number of students in the class. We have a number of students in the class. We have a number of students in the class. number of students in the class. Oro good team donate the Pisi same on the Vernuted. Upon them looking an edica. Let the let the number of students number X Nurk. Number Sadana Anganiana Edica. Number of students X Nurk. Upon Oro could team donate the amount in the near cum X Iricum. Adi line in the number as many as rupees as number of students in the class. A class let the number suppose let the number of students in the class X n suppose. If the X n suppose amount amount donated by each student each student equal to x rupees and yana number of students in the class x an angle or each student donate in a amount of x then and x an number question le parnatal in an earth in the end, the total amount of the class is the amount of the amount of the total 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 amount of the Oro putin donate the pice on to multiply him per anacutter. Pajamparian, Uru ten students send. Send could tell under. At ten could tell Oro putti ten rupees which it edcuno. At ten could tell under Oro putti ten ruba which it edcuno. A pagetra dupe and down. Hundred to be endo. Ten could tell ten Oro alkar and ten rupees which it cumbo. That is amount 100. That is the amount of 10 into 10. That is 100. That is the amount of 10. This is the same number. X students are the same amount of 10. The amount of X rupees are the total amount of X into X. That is the amount of X into X. Total amount x into x equal to i x into x आणा नाम काय वडे तरागे टीर केले दे रुपीस टू थाउसेंड वन नके टीर केले दे वडे टेन इनटू टेन नो ना हंड्रेड नके टना पोले x into x मल्टीप्लाई चेद अपो एत्रा गट्टनो ना हमारा क्वेश्चन लाइन ने पार्नी टेड टू थाउसेंड फोर हंड्रेड वन टू बगट्टनो पार्नी टेड इनी x इनटू x नो ना एत्रा 
ഇനി എക്സ് അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യണം ഇതിൽ ദോഡ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവനേ കിട്ടുള്ളൂ സെവൻ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അപ്പൊ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിനെ സാധിക്കും അപ്പൊ സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര കിട്ടിയാൽ ട്വന്റി ഫോറിൽ സെവൻ ത്രീ ടൈം അപ്പൊ ട്വന്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ റിമൈൻഡർ ഉണ്ട് ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തേർട്ടിയോ തേർട്ടിയിൽ ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ടു ഉണ്ടാവും ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ടുവും വണ്ണും കൂടി ആയാലും ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ത്രീ ടൈംസ് ഇനി ഇതിൽ വീണ്ടും സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോറിൽ ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റിമൈൻഡ് സിക്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആവും സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ നയൻ ടൈംസ് ഇതിൽ ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വീണ്ടും സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്നാണ് കിട്ടാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക റൂട്ട് ഓഫ് ടു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേരിൽ ഒരെണ്ണം വീതം എടുക്കും ഇതിലത്തെ ഒരു സെവൻ എടുക്കും ഇൻറ്റു ഇതിലത്തെ ഒരു സെവൻ എടുക്കും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ എന്ന് പറയണത് എത്ര കിട്ടുക സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ എന്നാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ടു തൗ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എക്സ് ആണ് എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ അത്ര കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് കിട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ഈ എക്സ് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് ഡോണേറ്റഡ് ബൈ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അതും എക്സ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും ഈ ഫോർട്ടി നയൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് രണ്ടും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യതിൽ ഫൈൻ ചോദ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉത്തരം എഴുതണ്ടോ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ദയർ ഫോർ എഴുതണ്ടോ ദ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഏതാണ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലാൻസ് ആർ ടു ബി പ്ലാൻറ്റഡ് ഇൻ എ ഗാർഡൻ ഒരു ഗാർഡനിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലാൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഈച്ച് റോ കണ്ടെയ്ൻസ് എല്ലാ റോയിലും ആസ് മെനി ആസ് പ്ലാൻ ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് അതായത് ഓരോ റോയിലുള്ള പ്ലാൻസിൻ്റെ എണ്ണവും നമ്പർ ഓഫ് റോസും സെയിം ആവുന്ന രീതിയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ഈച്ച് റോ ഓരോ റോയിലുള്ള ഒരു റോയിലുള്ള എത്ര പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് ഒരു റോയിൽ എത്ര പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര റോ റോകളിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പിന്നെ സച്ച് എ
x തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുക്കണത് നമ്പർ ഓഫ് റോസും എക്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഈച്ച് റോയും എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ ഇത് രണ്ടും എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി അത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ പ്ലാന്റ്സ് എത്രയും തന്നിട്ട് ടോട്ടൽ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റോയില് എക്സ് എണ്ണം എത്ര റോകൾ ഉണ്ട് എക്സ് റോ ആ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടണത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ എക്സിൻ റോയിലിൽ റോകളുടെ എണ്ണവും ഒരു റോയിലുള്ള പ്ലാന്റിന്റെ എണ്ണവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നാല് നാല് പ്ലാന്റ് ഏ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതായത് റോ ഇതിൻ്റെ റോ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ റോ ഉണ്ട് ഏ അതുപോലെ ഒരു റോയിൽ എത്ര പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഒരു റോയിൽ ഫോർ പ്ലാന്റും ഉണ്ട് ഫോർ റോസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാകെ എത്ര പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ ഫോർ ഫോർ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോർ റോസ് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും ഇതാ നോക്കി ശരിയാണോ നോക്കിയ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലാന്റ് ആണ് ആകുള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോസ് ഫോർ എണ്ണം ഓരോ റോയിലും ഫോർ ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് അത് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെയാണ് ഇത് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സിക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവിൻ്റെ റൂട്ട് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇതിലേതാ പോവുക ടു പോവില്ല ഓട്ട് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ പോവാൻ നോക്കാം ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ പോവും ത്രീ അപ്പൊ ട്വന്റിയില് സിക്സ് ടു റിമൈൻഡ് ടു ഉണ്ട് ടു ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് ട്വന്റി ടു ആയി ട്വന്റി ടുവിൽ സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വന്റി വൺ വൺ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി അപ്പൊ ഫൈവ് ഇനി വീണ്ടും ഇതില് ത്രീ പോവും അപ്പോൾ ത്രീ ടു ടൈം ഇവിടെയും ടു ടൈം റിമൈൻഡർ വൺ ഉണ്ട് ഇത് ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇനി ഇതിലും ത്രീ പോവോ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ നയൻ ത്രീ പോവും ത്രീ ട്വന്റി ടുവില് സെവൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ വൺ ഉണ്ട് റിമൈൻഡർ അതിങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇനി സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ട്വൽവിൽ ത്രീ പോവും അപ്പോൾ വീണ്ടും ത്രീ പോവും ഫൈവ് കൊണ്ടും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ത്രീ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ത്രീ നോക്കിയിട്ട് ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീയിൽ ടു ടൈം അല്ല സെവനിൽ ത്രീ ടു ടു ടൈംസ് റിമൈൻഡർ വൺ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഫൈവ് ഇനി നോക്കിയ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ സെവനിൽ ത്രീ പോവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം നമ്പർ വന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം റൂട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് കിട്ടുക പേരെന്ന് ഓരോന്ന് എടുക്കും ഈ ത്രീ എന്ന് ഒരു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതെന്ന് ഒരു ത്രീ ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒരു ഫൈവ് അപ്പം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് കിട്ടുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടുക അപ്പം റൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ഗൾ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് എക്സ് ആണ് എക
റോസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ഈച്ച് റോ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതും എക്സ് ആണ് രണ്ടും എക്സ് നിർത്തുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടും നമ്പർ ഓഫ് റോസും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഇൻ ഈച്ച് റോയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഫോർ നയൻ ആൻഡ് ടെൻ ഫോറും നയനും ടെന്നും ഡിവിസിബിൾ ആകുന്ന അതായത് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളായ സ്മോളസ്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണം അതായത് ഫോർ ഡിവിസിബിൾ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണം നയനിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണം ടെന്നിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണം അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഫോർ ഡിവിസിബിൾ ആവണം നയനും അതിൽ ഡിവിസിബിൾ ആവണം ടെന്നും അതിൽ ഡിവിസിബിൾ ആവണം അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പർ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോറും നയനും ടെന്നും ഡിവിസിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ അതിന് എൽ സി എം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ സി എഫിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് നമ്പറോ രണ്ട് നമ്പറോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് നമ്പറിന്റെയും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ആണ് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എൽ സി എം എൽ സി എം കിട്ടുന്ന നമ്പർ സ്ക്വയർ നമ്പർ ആവണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോദ്യം നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ എൽ സി എം ആയി കിട്ടുന്ന നമ്പർ സ്ക്വയർ നമ്പർ ആവണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്മോളസ്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ മൂന്ന് നമ്പറിൻ്റെയും നമ്പറും ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഫോർ നയൻ ടെൻ ഇതാണ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് നമ്പറും ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എൽ സി എം എൽ സി എം കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലും പോകുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടോ അതായത് ടു പോവില്ല ടു പോ അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണത്തിലും പോണ നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പോണ നമ്പർ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഫോറും ടെൻ ഫോറിലും ടെന്നിലും ടു ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫോറിൽ ടു ടു ടൈംസ് നയനിൽ ടു പോ ഫോറിനായിട്ട് പോകാത്ത നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഓഡ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നയൻ ഇറക്കി എഴുതും ടെന്നിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇനി നോക്കിയേ ഈ നമ്പർ ഈ നമ്പറിൽ ടുവിലും നയനിലും ഫൈവിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നിനെ ഓരോന്ന് ഡിവിസിബിൾ ആയ നമ്പർ എടുക്കാം ടു ടുവിൽ ടു വൺ ടൈം മറ്റേത് രണ്ട് ഇറക്കി എഴുതും നയൻ ഫൈവ് ഇനി ഇത് വൺ ആയി ഇനി നയനിൽ പോകുന്ന നമ്പർ ഏതാ ത്രീ അപ്പം വൺ ഇത് നയനിൽ ത്രീ ത്രീ ടൈംസ് ഫൈവ് ഇറക്കി എഴുതും ഇനി വീണ്ടും ത്രീ വൺ ത്രീയിൽ വൺ ഫൈവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൽ സി എം കാണാൻ വൺ 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 അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എൽ സി എം ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് ഈ ഫോർ നയൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൻ്റെ എൽ സി എം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് ഇത് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ എന്താണ് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഫോർ നയൻ ടെൻ ഈസ് ദർ എൽ സി എം അതിൻ്റെ എൽ സി എം ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ഫോർ നയൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എൽ സി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചത് മനസ്സിലാവാനാണ് ഇത് എഴുതിയത് അപ്പം എൽ സി എം എന്താ കിട്ടിയത് എൽ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക നമുക്
ഡിവിസ് മൂന്നെണ്ണവും ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഫോറും നയനും ടെന്നും ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അതായത് എൽ സി എം വൺ എയ്റ്റി ആണ് പക്ഷെ ഈ എൽ സി എം കിട്ടിയ നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് നോക്കണം വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വൺ എയ്റ്റീനെ നോക്കാം അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് നോക്കാം വൺ എയ്റ്റീന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്ന് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ ടു ടൈംസ് നയൻറ്റി വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് അല്ല ടു പോയില്ല ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ പോകുള്ളു അപ്പോൾ വൺ ഫൈവ് ഇനി വീണ്ടും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടാം ഈ വൺ എയ്റ്റിയുടെ പൈം ഫ്രാക്സേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പ്രൈം എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കാം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് പൈൻ ഫയർ ടെക്സ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിന് കിട്ടാം ഇതിന് പെയറുണ്ട് ഇതിന് പെയറുണ്ട് ഫയർ ഫൈവിന് പെയറില്ല അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്പറിന് പെയറില്ലെങ്കിൽ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്പറിന് പെയറില്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല അപ്പം അതിനൊരു പെയർ കിട്ടിയാലേ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ആവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് ഈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഈ വൺ എയ്റ്റീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് പെയറും കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് പെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വൺ എയ്റ്റീനെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ വൺ എയ്റ്റീനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഈച്ച് ഓഫ് ഫോർ നയൻ ആൻഡ് ടെൻ അപ്പൊ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് സിൻസ് ഫൈവ് നോ പെയർ ഫൈവിന് പെയർ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ടു ഗെറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി മസ്റ്റ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഫൈവിനാണ് പെയർ ഇല്ലാത്തത് അപ്പം ഈ വൺ എയ്റ്റീനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പം എത്രയും കിട്ടുക നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഏ വിച്ച് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റിക്ക് ഫൈവിന് പെയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഫൈവിന് ഇവിടെ പെയർ കൊടുത്തു അതായത് വൺ എയ്റ്റീനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്പർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയി മാറി അതിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അപ്പം ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ നയൻ ആൻഡ് ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ എൽ സി എം ഈ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയണത് സ്മോളസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഈ നമ്പറാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് നമ്പറും ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി ആണ് പക്ഷെ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിന് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തി ഇപ്പം നമുക്ക് ഫൈവിന് പെയർ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ വൺ എയ്റ്റീനെ
4, 9, 10 is 900. Number 900. Okay, now we will find the same question. Find the same question. Find the smallest square number that is divisible by each of the number 8, 15, and 20. Now we will see the same thing. LCM of LCM of 8, 15, and 20. Is the number of 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 the number the number of 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 the the number of the number of the number of the in it, we will 5 on the divide. 1, 15 will 5 3 times. 5 will 1 times. In it, we will 3 and 4. 1, 1, 1. Uh, LCM of 8, 15 and 20 is 2 into 2 into 2 into 5 into 3. This is the multiply. Now, we will 3 into 5, 15. 15 into 2, 30. 30 into 2, 60, 60 into 2, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, Of 120. 120 prime factorization. 120 prime factorization. 2 60. 2 30. 2 15. 2 3 5. Now, the prime factorization 2 into 2 into 2 into 3 into 5. 3 into 5. 2, 3, ah, three, 3 times 2, 5, 3. Prime factor estimation of 120, now we will do this. Now we will do this. This is a pair. This is a pair. 3 is a 5 is a pair. Now, this is the number of square number. Now, we will do this square number. We will do this multiply. We will do this number. We will do this number. We will multiply the number of the number of the number of the number the number of the number of the number the number of the number of the the number of 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 Multiplied by and then multiply them 2 into 3 into 5 equal to 30. 30 on the multiple 2 into 3 into 5. Uh, get a 30 30 on the multiply them. Apo, 120 into 30. A three get a 120 into 30. 12 into 3. Three get a 12 into 3 in orna 36. A get a 12 into 3 in orna 36. 36 and 0. 36 and 0. Apo, 3600 and answer. We have to the smallest title, square number which is divisible by the number. Therefore, the smallest square number.
which is divisible by the care number 8, 15, 20 is 3600. Square number 3600. Okay. Okay. Thank you. In this exercise, we will continue this exercise.